என்னப்பா சொல்கிற பேரறிவு அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பேரறிவு தான் ஆனால் உங்களுக்கு பிரச்சனை என்னென்னா அதை ஏற்றுக்க மாட்டேங்க அதுதான் அறிவுன்னு புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்க நீங்கள் அறிவு என்பது ஒரு மனிதனை ஆட்படுத்துகிறது என்ன பண்ணுது ஆட்படுத்து லாக் பண்ணி வச்சு நாலு பேர் இருக்கக்கூடிய சபையில் அறிவு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நான் தான் உயர்ந்தவன் காமிச்சுக்க முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் பண்ணு தான் பண்ணுவோம் எவன் ஒருவன் இதயம் சொல்வதை கேட்கின்றானோ அவன் இறைவனை பார்த்து விடுகிறான் ஆனால் இது கஷ்டம் ஏன் கஷ்டம் அப்படின்னா இதயம் சொல்வதை நம்மால் தைரியமாக கேட்க முடியாது நமக்கு நம்மளே எதிரி நமக்கு நம்மளே ஹீரோ ஐம் அ ஹீரோ ஐம் ஹீரோ குருவே சரணம் நான் அன்றைக்கி மகாசிவராத்திரி அன்றைக்கி அட்டன் பண்ணியிருந்தேன் அப்போது அன்றைக்கி வந்து அண்ணன் கொத்த உபதேசம் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு உண்மையவே அண்ணனோட வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துருக்கேன் கேட்டிருக்கேன் ஆனால் அன்றைக்கி சொன்ன விஷயம் வந்து உண்மையவே நான் எந்த வீடியோஸ்லும் கேட்டதில்லை பயிற்சியில் உட்காரும் போது உண்மையவே பாடி வந்து அவ்வளோ எனர்ஜியாக இருந்துச்சு வேறு லெவலில் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அண்ணன் கண்ணு துறக்க சொன்னார் துறக்கும் போது அண்ணன் சொ சொன்ன முத வார்த்தை அது தான் டூ ஹவர்ஸ் ஆச்சு நீங்கள் உட்காந்து பயிற்சி பண்ணி அப்படின்னு என்னால் நம்பவே முடியல நான் ஷாக் ஆகிட்டேன் உண்மையவே டூ ஹவர்ஸ் ஆச்சா அப்படின்னு அப்புறம் டைம் பார்த்தோன்னே உண்மையவே டூ ஹவர்ஸ் ஆச்சு இப்போ சண்டே ஃபுல்லாக எனக்கு எனக்கே அறியாமலே கண்ணில் தண்ணி வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு ஐ ஃபீல் ஸோ க்ளோஸ் டு காட் அன்றைக்கி அந்த ஹோல் டே எனக்கே ஒரு மாதிரியாக இருந்துச்சு ரொம்ப ஐ ஃபீல் ஸோ பிளஸ்ட் அண்ட் ஐ ஃபீல் ஸோ லிஃப்ட் பை காட் அண்ணா எல்லாமே உங்களால் தான் ரொம்ப 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 நன்றி அண்ணா குருவே சரணம் குருவே சரணம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ எங்கே இருக்கணும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குலாலம்பூர் மலேசியாவில் வந்து இருக்கோம் ஆல்ரெடி நம்ம அனவுன்ஸ் பண்ண மாதிரி வருகின்ற மார்ச் பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று பரம்பொருள் யோகம் ஒரு நாள் நேரடி வகுப்பு கோலாலம்பூர் மலேசியாவிலும் அதை தொடர்ந்து மார்ச் இருபத்தி ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஜோஹர் பாரு ஜேபிசிடி மலேசியாவிலும் ஒரு நாள் பரம்பொருள் யோகம் நேரடி வகுப்பு வந்து அனவுன்ஸ் பண்றோம் மலேசியால இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்காக இலவச வகுப்பும் வந்து வந்து கண்டக்ட் பண்றோம் கோலாலம்பூர்லயே மார்ச் பதினொன்றாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இந்த இலவச வகுப்பை வந்து கண்டக்ட் பண்றோம் ஸோ விருப்பம் உள்ள நபர்கள் கீழே உள்ள கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி இந்த இலவச வகுப்பிலும் தாராளமாக வந்து கலந்து கொள்ளலாம் வளர 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 ஆளும் வளரணும் அறிவும் வளரணும் அதுதான்டா வளர்ச்சின்னு சொல்லிட்டாங்க ஏற்றுக்கிறேன் ஆனால் அங்கே ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்குது அறிவு வளர்றது வளர்ச்சி கிடையாது பேரறிவு வளர்வது தான் வளர்ச்சி அறிவு என்பது குறுகிய அறிவு படித்து படித்து மனப்பாடம் பண்ணி வைக்கிறது நாலு பேர் சொல்கிறத கேட்டு வைக்கிறது இதுக்கு பேர் அறிவு இது நாலு பேருக்கு பில்டப் பண்ணுறதுக்கு உதவும் நம்ம பெரிய ஆளுன்னு காமிச்சுக்கிறதுக்கு உதவும் ஆனால் உண்மையான அறிவு என்பது என்ன அறிவு அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா பேரறிவு பேரறிவை கற்றுக்கிறதுக்கு எத்தனை வருஷம் தெரியுமா ஆகும் எத்தனை வருஷம் தெரியுமா ஆகும் எத்தனை வருஷம் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க சாதாரண அறிவை கற்றுக்கிறதுக்கே பல வருடங்கள் ஆகுது எஸ் ஆரணும் அப்போ பேரறிவை கற்றுக்கிறதுக்கு எத்தனை வருஷம் ஆகும் அரை வினாடி போதும் இதுல இருக்கிற பெரிய கூத்தே அதுதான் சத்தியமான உண்மை பேரறிவை கற்றுக்கொள்வதற்கு உங்களுக்கு எத்தனை வருஷம் வேணும் அட சொல்லுங்க சொன்னதை தானுங்க திருப்பி சொல்ல சொல்றேன் எத்தனை வினாடி போதும் அரை வினாடி போதும் இது கூட ஒரு வினாடி இதுல பாதியா கழிச்சிங்கன்னா எவ்வளோ அவ்வளோதான் சவுண்டே வராது இது போதும் உங்களுக்கு என்னப்பா சொல்கிற பேரறிவு அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பேரறிவு தான் ஆனால் உங்களுக்கு பிரச்சனை என்னென்னா அதை ஏற்றுக்க மாட்டேங்க அதுதான் அறிவுன்னு புரிஞ்சுக்க மாட்டீங்க நீங்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் அறிவு என்பது உங்களை ஆட்படுத்தும் பேரறிவு என்பது ஆட்படுத்தும்னா என்ன உங்களை லாக் பண்ணி வைக்கும்னு அர்த்தம் ஆட்படுத்தும்னா என்ன அர்த்தம் லாக் பண்ணி வைக்கும் தினமும் எதையாவது கற்றுக்கொண்டே இருப்பதுக்கு பேர் அறிவு எதுக்கு கற்றுக்கணும் எதுக்கு கற்றுக்கணும் அப்படின்னா கற்றுக்கிட்டா ஏதாவது நமக்கு 
சூப்பராக இருக்கும் கற்றுக்கிட்டா நம்ம ஏதோ அடைஞ்சிட்டோம் கற்றுக்கிட்டா தான் நம்ம ஏதோ அறிவு பெற்றுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி காட்டி கொள்வதற்காக நாம் கற்றுக்கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனால் உண்மையான பெரிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆனந்தம் அடைவதற்கு அறிவு என்பது அவசியமே கிடையாது ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் ஒருத்தர் இருந்தார் தெரியுமா தெரியாதா உங்களுக்கு ஐன்ஸ்டீன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லையா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் இப்போ வரைக்கும் எனக்கு அதுக்கு அர்த்தம் தெரியாது நான் சந்தோஷமாக தானே இருக்கேன் ஆனால் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர்ன்றத கண்டுபிடிச்சவர் நொந்து வெம்பி கஷ்டப்பட்டு செத்து போனார் தெரியுமா உங்களுக்கு அவர் என்ன சொல்லிட்டு செத்து போனார் அப்படின்னா சாகும்போது பல ஃபார்முலாக்களை கண்டுபிடிச்சேன் பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய பல ரகசியங்களை கண்டுபிடிச்சேன் ஆனால் நிம்மதியாக நான் ஒரு நாள் கூட தூங்கினது கிடையாது நிம்மதியாக ஒரு வேளை சாப்பாடு கூட நான் சாப்பிட்டது கிடையாது நான் நிம்மதியாக இருந்த நாட்களே கிடையாது என்னை பார்க்க வந்தவர்களுக்கு நான் முக்கியத்துவம் கொடுத்தது கிடையாது நான் அன்பை காட்டியது கிடையாது எதையும் காட்டல அறிவு எனும் மாபெரும் சாபத்தை நான் பெற்றுவிட்டேன் சொல்றாரு அறிவு எனும் மாபெரும் சாபத்தை நான் பெற்றுவிட்டேன் நிம்மதி இல்லாமல் தனியாக நான் இறக்கிறேன் மக்களே தயவு கூர்ந்து அறிவை விட ஆனந்தத்தை தேடுங்கள் செத்து போனார் அப்போ அறிவு என்பது ஒரு மனிதனை ஆட்படுத்துகிறது என்ன பண்ணுது ஆட்படுத்து லாக் பண்ணி வைக்கிறது அறிவை கற்றுக்க கற்றுக்க தான் நாலு பேர் நம்மளை மதிப்பாங்க நாலு பேர் நம்மளை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க அறிவு இருந்தால் தான் உலகத்திலேயே பெரிய விஷயம் நம்ம அறிவாக இருந்தால் தான் நம்ம வந்து உயர்ந்தவங்க உயர்ந்தவங்க மாதிரி நம்ம தெரியும் வெளியில் ப்ரொஜெக்ட் ஆகும்னு சொல்லி கற்றுக்கிட்டு கற்றுக்கிட்டு மனப்பாடம் பண்ணி மனப்பாடம் பண்ணி மனப்பாடம் பண்ணி அது என்ன தெரியுமா பண்ணுது உங்களை ஒரு பிரச்சனை அந்த அறிவு என்ன கூத்து பண்ணுது அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா நாலு பேர் இருக்கக்கூடிய சபையில் அறிவு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நான் தான் உயர்ந்தவன் காமிச்சுக்க முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் பண்ணுதான் பண்ணலையா ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியலன்னா அதை சொல்லி தராது உனக்கு தெரியல பாத்தியா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு அகங்காரத்தோட அந்த வார்த்தை வெளியே வரும் அந்த பதில் எப்படி வெளியே வரும் அகங்காரத்தோட திமுரோட வெளியே வரும் ரெண்டு இருக்கு பிரெயின் சென்டர்டு ஹார்ட் சென்டர்டு பிரெயின் சென்டர்டா இருந்தீங்க அப்படின்னா அறிவு வேலை செய்யும் ஹார்ட் சென்டர்டாக இருந்தீங்கன்னா உணர்வு வேலை செய்யும் அறிவு வேலை செஞ்சதுன்னா ஆளை முடிச்சிடும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ஸ்ட்ரெஸ்ஸு டிப்ரெஷன் இதயம் வேலை செய்தது என்றால் உணர்வு வேலை செய்யும் ஜாலியாக இருப்பீங்க எப்படி இருப்பீங்க தம்பி எல்லாம் கரெக்டு ஜாலியாக இருந்தால் என் வேலையெல்லாம் யார் பார்க்குற தானாகவே நடக்கும் எழுதித்தரேன் நான் எப்படி நான் நம்புறது இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்பேன் உங்கள்கிட்ட இத்தனை வருஷம் பிரெயின் சென்டர்டாக வேலை பார்த்தீங்களா ஏதாவது கரெக்டாக நடந்ததா உங்களுக்கு எப்பயாவது நடந்திருக்கும் அது நம்மளாலலாம் நடந்திருக்காது தானா நடந்திருக்கும் அப்போ தத்துவம் என்ன சொல்கின்றது நீ உணர்வுக்கு முக்கியத்துவம் கூடுறா அறிவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காத ஏன் உணர்வுனா முதல்ல என்ன பல பேருக்கு அதுலேயே ஒரு டவுட் இருக்கும் உணர்வுனா என்ன அப்படின்னா இப்போ உங்க பொண்டாட்டியவோ புருஷனவோ அடிக்க போறீங்கன்னு வச்சுப்போம் ரெண்டு பக்கமும் நடக்குது அதனால ரெண்டு பக்கம் பொண்டாட்டியவோ இல்ல புருஷனவோ ஓங்கி அடிக்க போறீங்க தப்பு தான் பண்ணிருப்பாங்க ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்க நூறு சதவீதம் தப்பு தான் கால்குலேஷன் படி பார்த்தா என்ன தப்பு தான் அவங்க பண்ணது மாற்றுக்கிறதே இல்லை ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் தப்பு பண்ணிட்டாங்க அப்போ அடிக்கணும்னு தோணும் திட்டணும்னு தோணும் என்ன சொன்னாலும் திருந்த மாற்றாலேன்னு தோணும் என்ன சொன்னாலும் திருந்த மாற்றானேனு தோணும் அப்போ உங்க மூளை என்ன சொல்லும் அவனை அடி அவனை கொல்லு அவன் பண்ணது தப்பு அது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லும் கரெக்டு தான் அந்த இடத்துல கரெக்டு தப்பெல்லாம் பார்க்க கூடாது இதயம் என்ன சொல்லும் டெய் மூளைக்கும் நடக்கூடிய இந்த போட்டி தான் வாழ்க்கையாவே போயிட்டு இருக்கு எவன் ஒருவன் இதயம் சொல்வதை கேட்கின்றானோ அவன் இறைவனை பார்த்து விடுகிறான் ஆனா இது கஷ்டம் ஏன் கஷ்டம் அப்படின்னா இதயம் சொல்வதை நம்மால் தைரியமாக கேட்க முடியாது 
ஏன் முடியாது ஏன் முடியாதுன்னா அதுக்கு ரொம்ப பெரிய தைரியம் வேணும் மிகப்பெரிய தைரியம் வேணும் கொஞ்சம் நெஞ்ச தைரியம்லாம் இல்லை எவ்வளோ பெரிய தைரியம் வேணும் மிகப்பெரிய தைரியம் மிகப்பெரிய தைரியம் ஏன் அது என்ன இதையும் சொல்வதை கேட்பதற்கு ஏன் எனக்கு மிகப்பெரிய தைரியம் வேணும் யோசிச்சிருக்கீங்களா இன்றைக்காது இதையும் தானேங்க சொல்லுது அதை அது சொல்கிறத கேட்க எப்படிங்க தைரியம் வேணும் அப்படின்னா உங்ககிட்டே வெறும் ஐம்பது ரூபா தான் இருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறோம் உங்கள் பர்சில் எவ்வளோ இருக்குது வெறும் ஐம்பது ரூபா தான் இருக்கும் சுத்தமாக முடியல சாப்பாட்டுக்கே காசு இல்லைங்கன்னு ஒருத்தங்க வந்து நிற்கிறாங்க உங்கள் மூளை கால்குலேட் பண்ணும் இவன் திருடுறான் இவன் பொய் சொல்கிறான் இவன் கை கால் நல்லா தான் இருக்குது உழைச்சி சாப்பிட்லாம்லன்னு எது சொல்லுது மூளை சொல்லுது இதையும் என்ன சொல்லுது ஐ ஐம்பது ரூபா தான் நான் கொடுக்குறேன் அவன் சொத்தவே தான் எழுதி கொடுக்குற நீ போய் போயிட்டு போகிறான் நான் விட்றா நம்பது ரூபாய் தூக்கி விட்றா அப்படின்னு எது சொல்லுது ஏய் என்கிட்டயே ஐம்பது ரூபா தான் இருக்குது நீ எது சொல்லுது மூளை சொல்லுது இதே என்ன சொல்லுது நீ குடுறா பாவண்டா அவன் உனக்காவது பார்த்துக்க அம்மா இருக்கான் அப்பா இருக்கான் அவன் ரோட்டில் இருக்கான்டா நீ எது சொல்லுது இதையும் சொல்லுது மறுபடியும் மூளை என்ன சொல்லு அறிவு கட்ட முட்டா பயிலே ஐம்பது ரூபா போச்சுன்னா தீந்துரும் உனக்கு அறிவு இல்லையான்னு எது சொல்லுது இதையும் என்ன சொல்லுது போனா போய் தொலையுது ஐம்பது ரூபா உனக்கு வரும்னு எது சொல்லுது இப்ப நீ எதை கேட்பீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க தெரிஞ்சு போச்சா உங்களுக்கு பிரச்சனை எங்கன்னு எனக்கே ஆரம்பத்தில் கஷ்டமாக தான் இருந்தது மூளை சொல்கிறதே நானும் கேட்டு கேட்டு தான் வாழ்ந்துட்டு வந்தேன் மூளை சொல்கிறது தான் உண்மைன்னு நினச்சேன் நமக்கு நம்மளே எதிரி நமக்கு நம்மளே ஹீரோ ஐஎம் அ ஹீரோ ஐஎம் அ வில்லன் இப்போ என்னென்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா மூளை சொல்வதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறுத்தி விட்டு இதயம் சொல்வதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகப்படுத்தணும் எடுத்தோடனே ஜாஸ்தி படுத்த முடியாது பயம் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும் எல்லாம் போயிடுமோ நானே கம்மியாக தானே சம்பாரிச்சு வச்சுருக்கேன் எனக்கே வழி இல்லையே என்னை யார் டேக் கேர் பண்ணிப்பா ஐயோ பயமாக இருக்கே ஐயோ கஷ்டமாக இருக்கேன்னு சொல்லி மூளை உங்களை பயன்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் மூளை மனதோடு சம்மந்தப்பட்டது இதயம் இறைவனோடு சம்மந்தப்பட்டது இறைவன் கொடுறாம்மா மூளை என்ன சொல்லும் கொடுக்காதுன்னு சொல்லும் அப்போ எந்த ஒரு மனிதன் மூளை சொல்வதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறுத்திவிட்டு இதயம் சொல்வதற்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முக்கியத்துவம் கொடுத்துக்கிட்டே வர ஆரம்பிக்கிறானோ அவனுக்கு ஞானம் வந்துருச்சு பரம்பொருளின் கருணையினால உங்களுடைய இடைவிடாத அன்னதானத்திற்கு நீங்கள் அனுப்பப்பட்ட பணத்தின் மூலியமாக பல லட்சம் உயிர்களுக்கு இது நாள் வரைக்கும் வந்து சாப்பாடு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ கொரோனால இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு நாள் கூட விடாம பல உயிர்களுக்கு வஸ்திர தானங்களாக இருக்கட்டும் படிக்க முடியாதவங்களுக்கு கல்வி தொகை கட்ட முடிய விஷயங்களாக இருக்கட்டும் இல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் ரீதியா விளையாடக்கூடிய நல்ல மாணவர்களை அனுப்பி வைக்கக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கட்டும் அதை தொடர்ந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெகுலரா மந்த்லி பேசஸ்ல ஏழை குழந்தைகளுக்கு குரோசரிஸ் கொடுக்கறதாக இருக்கட்டும் இல்லை அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் அவங்க விருப்பப்படுறவங்களுக்கு வீட்டு துணிமணிகள் வீட்டுக்கு தேவைப்படக்கூடிய மற்ற பொருட்கள் வாங்கி கொடுக்கறதாக இருக்கட்டும் எல்லா உதவிகளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட உதவினால தான் போயிட்டு இருக்கு சாது சிதம்பர சுவாமிகள் வளநாட்டார் வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் பசித்தோர் முகம்பார் பரம்பொருள் அருள் கிட்டும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாரு வள்ளல் பெருமானும் ஜீவகாருண்யம் உள்ள சம்சாரிகளுக்கு எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையிலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட லாபம் தடைபடாது தொழில் பிரச்சனைகள் வந்து நிவர்த்தியாகும் அதை தொடர்ந்து வந்து வாழ்க்கையில குடும்ப பிரச்சனைகள் விலகும் அது போக குழந்தை சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் எதுவாக இருந்தாலும் வந்து இந்த அன்னதானத்திற்காக நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு ரூபாயும் அது வந்து உங்களுக்கு நிச்சயமாக புண்ணியமாக வந்து சேரும் புண்ணியத்தை கடந்த நிலையில் முக்தி பாதைக்கும் அது நிச்சயமாக உங்களை வழி நடத்தும் அதனால விருப்பப்படுறவங்க நம்மளுடைய பரம்பொருள் அறக்கட்டளினுடைய சேரிட்டி ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு தங்களுடைய விருப்பப்படக்கூடிய நன்கொடையை கீழே உள்ள டெஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய அக்கௌண்ட் நம்பருக்கு செலுத்தலாம் இதற்குண்டான அந்த அருளை சித்தர்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் வழங்க வேண்டுகிறேன் குருவின் பரிபூர்ண அருளாகிகள் குருகடாட்சம்